হ্যালো মে লাভলি ভিউর্স আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি মাম ল্যান্ডেন আজ আমি আপনাদের সাথে রবিবারের ব্লগটা শেয়ার করছি সব সময় তো রবিবারে খিচুড়ি রান্না করি তবে আজকে বাসায় গেস্ট আছে আমি তো আগেই বলেছি আমার হাজব্যান্ডের ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড বাদল ভাইয়া আমাদের সাথে তিন দিন থাকবে তো ভাইয়ার জন্য আজকে সকালে রুটি হালুয়া ডিম আর চা থাকবে আর সবজি কারণ খিচুড়িটা দেখা যায় ওই ঢেল ঢেলা খিচুড়ি সবাই কিন্তু পছন্দ করে না তাই আমি ভাবলাম যে আজকে না হয় নাহি নাই করি আরেক দিন ভাইয়া থাকতে থাকতে হয়তো বা একটু কি বলে ঢেল ঢেলা না নর্মাল খিচুড়ি রান্না করব কারণ ভাইয়াকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি কি ঢেল ঢেলা খিচুড়ি লাইক করেন উনি অত লাইক করে না সেই জন্য আমি ভাবলাম তাহলে আরেক দিন করব তা আমি হালুয়া রান্না করছি খুব নর্মাল প্রসেস এবং সবাই জানে কিভাবে হালুয়াটা রান্না করতে হয় আর পরোটা দিচ্ছি আর আটার রুটি থাকবে কারণ হালুয়ার সাথে কিন্তু একটু পরোটা হলে ভালো লাগে আর আটার রুটিটাও খেতে কিন্তু ভালো লাগে আর ডিম দিচ্ছি আমার হাজব্যান্ড আর ভাইয়া এখন নাস্তা করবে আর বাচ্চারা তো ওইটা বিক্স এভরিডে যেই ব্রেকফাস্ট ওদের জন্য থাকে আর আমি পরে খেয়ে নেব হয়তো বা ভাইয়াদের চা দিয়ে তারপর আমি খেয়ে নেব বাদল ভাই হচ্ছে ঘরে তৈরি আটা রুটিটা খুব পছন্দ করে কিন্তু আমি একসময় বানাতাম লন্ডনে আসার পর আমার হাজব্যান্ডের জন্য আমি অনেক বানিয়েছি হাতে তৈরি রুটি তবে আমার হাজব্যান্ড কিছুদিন পরে বলছিল যে থাক বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে তোমার কষ্ট হয়ে যায় যেহেতু আটা রুটিটা কিনতে পাওয়া যায় তো বানানোর দরকার নেই তারপর থেকে আর বানাই না এই তো তাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিলাম এগুলোই খাবে তারা এখন আর আজকে দুপুরে অনেক কিছু রান্না করব ভাইয়ার জন্য কোরবানির গোস্ত দিয়ে কালো ভুনা রান্না করব করলা ভাজি করব আর রুবাব দিয়ে টক রান্না করব তো প্রথমে আমি সবগুলো রান্নার জন্য পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি অনেক রান্না যখন একসাথে করবেন তখন যদি পেঁয়াজ মরিচ এগুলো আগে থেকেই বেশি করে কেটে রাখা হয় তাহলে কিন্তু রান্নাগুলো খুব মানে সহজ লাগে এবং খুব তাড়াতাড়িও কিন্তু হয়ে যায় আর কি ঝামেলা বিহীনভাবে রান্না করা যায় তো ভাইয়া করলা খুব পছন্দ করেন উনি আসলে দেশীয় খাবারটা বেশি পছন্দ করে প্রথমে আমি গরুর গোস্তের কালো ভুনাটা আগে রান্না করব আমি এখানে দুই কেজি পরিমাণ গরুর গোস্ত নিয়েছি এবং সাথে অবশ্যই হাড্ডিওয়ালা গোস্তটা হলে ভালো হয় আগে থেকে করে রাখা এক কাপ পরিমাপ পেঁয়াজ কুচি বেরেস্তা করে গোস্তের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর হাফ কাপ পরিমাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাপ টক দই ফোর টেবিল স্পুন আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিব এখন দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান অ্যান্ড হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো টু টি স্পুন ধনে গুঁড়ো টু টি স্পুন জিরা গুঁড়ো এবং টু টি স্পুন মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিব আসলে মরিচটা যার যার টেস্ট অনুযায়ী দিতে হবে দু তিনটে তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম গরম মশলার মধ্যে দারুচিনি এবং এলাচ দিয়ে দিলাম আর পাঁচ ছয়টা স্টার আনিস দিয়ে দিব আর চার পাঁচটা বড় এলাচ দিয়ে দিলাম এখন এর সাথে আমি হাফ কাপ পরিমাপ কুকিং অয়েল দিয়ে দিলাম যদি সরিষার তেলটা দেন তাহলেও কিন্তু হবে আর সয়াবিন তেল দিলেও হবে তবে সরিষার তেল দিলে হয় কি কালো ভুনাতে খেতে কিন্তু বেশি ভালো লাগে টেস্টটা বেশি আসে আর টেস্ট অনুযায়ী আমি লবণ দিয়ে দিলাম এখন সব কিছু খুব ভালোভাবে মাখিয়ে আমি একদম হাই হিটে চুলোর উপরে দশ মিনিটের মতো রেখে দিব আমি অন্য একটা চুলোতে দিয়ে দিলাম এখন আমি রুবাবের টক রান্না করব রুবাব গাছটা তো আমি গত ভিডিওতে আপনার দেখিয়েছি আমি ওয়ান টেবিল স্পুন তেলের মধ্যে অর্ধেকটা পেঁয়াজ কুচি করে কেটে দিয়েছি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজে পেঁয়াজটা মোটামুটি হয়ে আসলে তারপর আমি মশলাটা দিব এর মধ্যে আমি দু তিন টুকরো রুই মাছ ছোটো ছোটো করে কেটে একটু হলুদ একটু লবণ 
দিয়ে মাখি একটু ভেজে নিচ্ছি হালকা করে একটু ভেজে নেব আর পেঁয়াজটা মোটামুটি হয়ে আসলে এর সাথে আমি হাফ টি স্পুন রসুন বাটা দিয়ে দেব সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন মরিচ গুঁড়ো আপনারা শুধু কাঁচা মরিচ দিয়েও রান্না করে নিতে পারবেন এখন টেস্ট অনুযায়ী লবণ দিয়ে মশলাটাকে একটু কষিয়ে নিব এই জন্য একটু অল্প করে পানি দিয়ে দিলাম মশলাটা ভালোভাবে কষানো হতে হতে আমি এর মধ্যে রুই মাছটাকে উল্টে দিচ্ছি রুই মাছটা মোটামুটি ভাজা হয়ে গিয়েছে আমার মশলাটাও কিন্তু কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি রুই মাছটা মশলার মধ্যে দিয়ে দিব রুই মাছ না দিয়ে আপনারা অন্য অন্য মাছও দিতে পারবেন আর রুবাব না দিয়ে এর বদলে গ্রিন আপেল কাঁচা আম টক জাতীয় যেমন বড়ই এগুলো দিয়েও কিন্তু ঠিক একইভাবে টকটা রান্না করে নিতে পারবেন এখন মাছটা কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব এবং চুলোর জালটা এখন মিডিয়াম আছে থাকবে মাছটা কিন্তু আমার কষানো হয়ে গিয়েছে এখন মাছটা আমি তুলে নিচ্ছি মাছগুলো তুলে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে রুবাব ধুয়ে কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিব এবং রুবাবটা হচ্ছে গিয়ে মানে অল্পতেই কিন্তু একদম সফট হয়ে যায় মানে পুরোপুরি একদম তুলার মতো নরম হয়ে যাবে এরকম আর কি আসলে কাউকে যদি খাওয়াতে মন চায় যে গেস্ট আসবে খাওয়াবো তাহলে আপনার মন যদি চায় তাহলে কিন্তু আপনি খুব অল্প সময় রান্না করে খাওয়াতে পারবেন আর যদি মন না চায় তাহলে কিন্তু আপনি হাজার হাতে সময় থাকলেও রান্না করে খাওয়াতে পারবেন না আর আমি আমার বাবার বাড়ির ফ্যামিলি থেকে শিখে আসছি মেহমান কিভাবে খাওয়াতে হবে আমার মাও এমন করত খুব কুইক রান্না করে মেহমানদের খাওয়াতেন আমরা ভাই বোনেরাও ঠিক এটাই শিখে এসেছে এবং আমার লন্ডনে যারা আমাকে চিনে অনেকেই জানে যে আমি আসার সাথে সাথে খুব কুইক অনেক কিছু রান্না করে দিতে পারি সামনে আসলে এটা কি মনের একটা ইচ্ছা থাকতে হবে যে না আমার বাসায় গেস্ট আসছে আমি খাওয়াবো আর আরেকটা কথা আমি বিশ্বাস করি যে গেস্ট হচ্ছে আল্লাহ রহমত সবার বাসে কিন্তু গেস্ট আসে না মুরব্বীদের কাছে যা শুনে আসছি তো মেহমান আসলে খুশি হবেন সব সময় যে আল্লাহ আমার বাসে মেহমান পাঠিয়েছে তাকে আমার সেবা যত্ন করতে হবে তো রুবাবটাও ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে আসলো এবং এর সাথে কিন্তু আমি প্রায় এক কাপ পরিমাণ পানিও দিয়ে দিয়েছিলাম তারপর একটু বলক আসার পর আমি কিন্তু আগে থেকে রুই মাছ ভেজে রেখেছিলাম সেই রুই মাছটাও দিয়ে ঢেকে দিলাম এখন আমি গোস্তটা একটু দেখে নিচ্ছি এই গোস্তটাই কিন্তু একদম কালো হয়ে যাবে রান্না করতে করতে তো আমি এখন রুবাব রান্নার মধ্যে একটা ফোড়ন দিব সেই জন্য আরেকটা পেনে আমি টু টেবিল স্পুনের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গেলে এর সাথে তিন চার কোয়ার মতো রসুন কুচি করে দিয়ে দিলাম পুরোপুরি ব্রাউন কালার হয়ে আসলে এর সাথে দিয়ে দিব ওয়ান ফোর্থ টি স্পুন সর্ষে গোটা সর্ষে সর্ষেটা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোড়নটা কিন্তু রুবাবের টকে দিয়ে দিতে হবে এখন আমি অন্য চুলোর মধ্যে রুবাব টকটা ট্রান্সফার করে নেব কারণ আমি এখন এই চুলোর মধ্যে করলা ভাজি করব আরেকটা কথা হচ্ছে রুবাবের টক যদি মনে হয় যে একটু বেশি পাতলা হয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু আপনারা এর মধ্যে ওয়ান টি স্পুন কর্নফ্লাওয়ার টু টেবিল স্পুন পানিতে মিক্সড করে দেন এই টকের মধ্যে দিতে পারেন যে যা দিয়ে টক রান্না করেন সেই টকের মধ্যেই যদি একটু হালকা ঘন করতে চান কর্নফ্লাওয়ারের গুঁড়োটা দিয়ে দেবেন তাহলে কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে এই তো আমার রান্না হয়ে গেল এখন আমি করলা ভাজি করব আসলে করলাও বিভিন্ন ওয়েতে ভাজি করা যায় আমি খুব সহজ পদ্ধতিতে করলা ভাজি করব যেহেতু আমার টাইম খুবই কম 
এবং খুব অল্প টাইমে অনেকগুলো আইটেম আমার রান্না করতে হচ্ছে সাথে কিন্তু কিছু ভর্তাও করব কারণ ভাইয়া ভর্তা খুব পছন্দ করে তাই আমি তাকে সব খাবারের সাথে কিন্তু কিছু কিছু ভর্তা দিচ্ছি আমি দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাপ পেঁয়াজ কুচি যেহেতু আমার করলার পরিমাণ খুবই কম আর করলা ভাজির সময় অবশ্যই পেঁয়াজ কুচি বেশি করে দেবেন সাথে রসুন কুচিও বেশি বেশি দেবেন তাহলে না করলা ভাজিটা খেতে খুবই ভালো লাগে তবে আজকে আমার রসুনটা শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই করলা ভাজিতে দিতে পারিনি আর সাথে দিয়ে দিলাম হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন জিরা গুঁড়ো আর টেস্ট অনুযায়ী আমি লবণ দিয়ে দিলাম এখন একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিডিয়াম আছে আমি এভাবে রেখে দিব আর সাথে অবশ্যই নিজের টেস্ট অনুযায়ী কাঁচা মরিচটা দিয়ে দিতে হবে এখন আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর মিডিয়াম আছে রেখে দিব ঢাকনা দিয়ে ঢাকবো না কলরটা কিন্তু এমনি সেদ্ধ হয়ে আসবে আর ভাইয়া একটু মানে হালকা একটু কাঁচা কাঁচা খেতে পছন্দ করে তো আমি চাচ্ছিলাম কলটা একটু মানে এরকম আস্ত আস্ত থাকবে একদম সফট করব না আজকে তাই এভাবে এখন চুলোর উপরে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রেখে দেব আর এর মধ্যে আমি এখন গোস্তটা আবার দেখে নেব কলা ভাজিটাও কিন্তু আমার প্রায় হয়ে আসছে এবং আমি দেখে নিয়েছি সেদ্ধ হয়ে আসছে তবে আমি আরও কিছুক্ষণ চুলো উপরে রেখে দেব আর একটু সেদ্ধ করার জন্য আর গোস্তটাও প্রায় হয়ে আসছে এখনই এর মধ্যে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিলাম সাথে দিয়ে দিচ্ছি জয়ফল জয়ত্রীর গুঁড়ো হাফ টি স্পুন জিরে গুঁড়ো হাফ টি স্পুন এবং আমি কারি পাউডার গুঁড়ো হাফ টি স্পুন দিয়েছি আপনারা চাইলে মৌরি গুঁড়ো করো হাফ টি স্পুন দিয়ে দিতে পারেন এখন চার পাঁচটা শুকনো মরিচ ভালোভাবে ভেজে দিয়ে দিচ্ছি আর জিরাটা অবশ্যই তেলে তারপর গুঁড়ো করে দিয়ে দিতে হবে তাহলে ঘ্রানটা খুব ভালো আসবে এখন গোস্তটা মিডিয়াম আছে যতক্ষণ না পর্যন্ত কালো কালার আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু একটু জাল দিতে হবে এবং কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দিতে হবে অনেকখানি আমার কালো ভাবটা চলে আসছে তবে আরও কালো কালো হবে সেই জন্য আমি আরও কিছুক্ষণ জাল দিয়ে নিব ঠিক এই টাইপের আসবে কালারটা আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে সকালবেলা নাস্তা খেয়ে ভাইয়া আমার হাজব্যান্ডের সাথে এক জায়গায় গিয়েছিল ওনার একটা টিভি প্রোগ্রাম ছিল তো ওনারা বিকেলবেলা আসবে তো এখন বিকেল হয়ে আসছে তো ভাইয়া আর আমার হাজব্যান্ড আসার আগে আমি পুরি ভেজে রেখেছিলাম আর মাশরুম একটা গ্রেভি মাশরুম রান্না করেছিলাম প্রায় শেষ আমি রান্না করতে করতে আর ভিডিও করতে ভুলে গিয়েছিলাম তো খুবই পছন্দ করেছে গ্রেভি গ্রেভি মাশরুম আর পুরি তো বাচ্চারাও খুব এনজয় করছিল আর দুদিন পর থেকে স্কুল খোলা হলিডে শেষ তো আমার কাছে একটু ভালো লাগছে অনেক দিন পর আমি ফ্রি হব আর কি এতদিন তো বাচ্চাদের স্কুল খুব অল্প টাইমের ছিল এখন সবার একসাথে ফুল টাইম তো একটু খুশি খুশি লাগছে নিজের কাছে তো এখন রাত আটটা বাজে আমি রাতের খাবার দিয়ে দিয়েছি গরুর কালো ভোনা সাথে ভত্তা ছিল এটা ম্যাকরোল মাছের ভত্তা ছিল এটা আমার আগের দিন বানানো ছিল কলা ভাজি টক ডাল আর সুটকি দিয়ে মা শাক রান্না ছিল সব কিছু একসাথে দিয়েছি রাতের খাওয়া শেষ এখন দশটার মতো বাজে তরমুজ কেটে দিলাম দই দিচ্ছি আসলে ভাইয়া দই খুব পছন্দ করে তো আমার হাজব্যান্ডকে আর ভাইয়াকে দই দিচ্ছি আর রাতের কফিটা দিয়ে এখন আমি বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি আমরা এখন নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়ব তো আজকের ব্লকে পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা